10th physics lesson 1 law of motion in the lesson la book back one marks oda answer enna and the answer eppadi vandudhu abindra steps ah namba paakalam so in the video la paathinga na choose the correct answer roman letter 1 la kuduthirupanga adoda answers enna enna abindra da namba paapom 1 law of motion la roman letter 1 choose the correct answer irukku adoda first question paakalam Inertia of a body depends on. First of all, number inertia अपडीन रहता है. ये पढ़ी represent पन्नो हो. Capital I ले represent पन्नो. Inertia को एक formula आय रख. इन्ने द I is equal to m r square. इधर ना inertia वोड़ा formula. ओके वा सो इपर यम अंडर द मास आर अंडर द डिस्टेंस इपर इनर्शिया अब डी अंडर द ये द डिपेंड पन्नी इरको अब डी अंडर द केट बी आय रख फर्स्ट वन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट सेकेंड ऑप्शन एसिलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी ऑफ द प्लैनेट एंड द थर्ड वन वंद मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड उनका ऑप्शन डी वंद बोथ ए एंड बी ये द करेक्ट आय रखो इंगे नम फॉर्म लाली तेरी इधे नम लोडे इनर्शिया विल बी डिपेंडिंग ऑन दी मास सो नम ऑप्शन सी दा करेक्ट आना आंसर इंदे ये डर तले मास को वेट को उंगल का वित्तीयासन तेरियो मास एंड रदे इन्हें दे ओरे टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ओरे ऑब्जेक्ट लाई रिकर द वंदे नम्बर मास आप डे इन्हें सुलो वेट आप डे इन्हें रदे इन्हें दे टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ओरे पोरुल लाई ये ब्लो मॉलिक्यूलेरु Due to gravity, Puvi ear pay. Eppuri nama mention pannu mo small g la mention pannu mo. So nama moment of inertia eda depend panni irukka apni na mass depend panni irukka apni na sotro. Next, impulse is equal to impulse na la inna do oru thundal. Okay ba. So ipar namma yeda do oru vishyata thunna apni na ande erathle inna ago yedo oru matrangal nadaku. Appa impulse is equal to rate of change of momentum okay ipa neenga nikkiringa ungala na or just or pinadi la irundhu or thallu thalna na neenga or edathil irundhu innor edathukku move aavinga appa or thoondudal kudukapattadana andha edathila or moment da change aagu so rate of change of momentum abindrathu da correct ana answer third choose Newton's third law is applicable to Newton third law in a solidu oru or action ko there is an equal and opposite reaction okay va opposite abindra kaaranathala da inga namba negative sign potrukom a endrathu action r endrathu reaction so idhu da Newton's third law oda formula correct ah ओके इप्पर आँगा ऑप्शंस कुर्तर कांगा आदेले न्यूटन थर्ड ला ये दिक्कत अप्लीकेबल आय रखो ओर बॉडी रेस्ला ये रकम बोल दे न्यूटन थर्ड ला अप्लाई पन्ना ला अपडे नी डा ऑप्शन ये सोल दे ऑप्शन बी ओर बॉडी मोशन ले ये रकम बोल दे न्यूटन थर्ड ला अप्लाई पन्ना ला ऑप्शन सी बंद बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी बंद ओनली फॉर द बॉडीज बट इक्वल मास इंगे निंगा पार गे ओर बॉडी रेस्ला ये रकम बोल दो न्यूटन थर्ड ला नम्बर अप्लाई पन्ना ला ओर बॉडी मोशन ले ये रकम बोल दो नम्बर न्यूटन थर्ड ला अप्लाई पन्ना ला आप ऑप्शन ए बी इधर एंड में बरो सो बोथ ए एंड बी इन ये रक कोडिय ऑप्शन सी दा करेक्ट � तो ना अंदर न्यूटन दर्द ला अप्लाई पन्नो अपनी इन रहता सुनले बी इन रहता मोशन ले रखते रहता मट्टू ना आंटे बट रेंडु में वरों अपनी इन रहता ऑप्शन सी दा सुनले दा अन्ना ला ऑप्शन सी ये नंबर सेलेक्ट पने रखो न्यूटन दर्द ला वंदे इन दे इक्वल आना मास वंदे इरकर तक ना अप्लाई पन्नो अंडर for momentum on x axis and time on y axis ipo namba graph varai porom graph varai porom nale or horizontal line or vertical line namba horizontal line na x nu mention pannuvom vertical line na y nu mention pannuvom so x axis la momentum eduthukonu y axis la 
अच्छे मोमेंटम मोमेंटम मोमेंटमेंड उन्न और आल इंगा मोमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमे
இன்னொரு விதமாவும் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம் அந்த எக்ஸ்பிரஷன் என்னன்றதுதான் கேள்வியா இருக்கு ஓகேவா சரி இப்ப ஜிஇனோட ஜி அப்படின்றது எந்த ஃபார்முலால நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் போர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஃபார்முலால தான் யூஸ் பண்ணுவோம் செகண்ட் லா மூலமா எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு எம் இன்டூ ஏ அப்படின்றது கொண்டு வந்தோம் ஓகேவா பட் வெயிட் கான்செப்ட்ல நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்கோம் போர்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எம் இன்டூ ஜி இது வந்து நார்மலான ஆசிலரேஷன் இதுவே கிராவிட்டினால அது ஆசிலரேஷன் நடக்குது அப்படின்னா அதை நம்ம ஜி ஸ்மால் ஜியில போடுவோம் அதனால என்ன மைன <laughs> ஓகேவா சோ எந்த ஆப்ஷன் வருது நியூட்டான் கேஜி மைனஸ் ஒன்னுன்றது எந்த ஆப்ஷன்ல வருதுன்னு பாருங்க ஆப்ஷன் பில வருது சோ ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்டான ஆன்சர் இங்க நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆவீங்க என்ன திடீர்னு ஒன்னு போடுறீங்க அப்படின்னுட்டு ஒரு எழுத்து இருந்து அதுக்கு மேல பவர் அப்படின்றது எது பவர்னு சொல்லுவோம் ஒரு எழுத்துக்கு மேல நம்பர் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம பவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கரெக்டா இதுவே ஒரு எழுத்துக்கு மேல எந்த பவருமே இல்லைன்னா அதோட பவர் ஒன்னு அர்த்தம் இங்க எனக்கு வெறும் கேஜி தான் இருக்கு அதுக்கு மேல ஒண்ணுமே இல்ல அதனால அதோட பவர் ஒன்னு நம்ம எடுத்துக்குவோம் இப்ப டிவிஷன்ல இருக்கு எனக்கு டிவிஷன் வேணாம் சோ இப்ப இந்த கேஜிய நம்ம மேல கொண்டு வரும்போது என்ன ஆகும் பிளஸ் ஒன்னு மைனஸ் ஒன்னுட்டு மாறிடும் இதுவே எனக்கு இந்த இடத்துல மைனஸ் ஒன்னு இருக்கு இத நம்ம மேல கொண்டு வந்தோம்னா அது பிளஸ் ஒன்னு மாறும் அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் ஓகேவா செவன்த் கொஸ்டின் 1 கிலோகிராம் ஆஃப் போஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 கிலோகிராம் ஆஃப் போஸ் என்ன வேல்யூ அப்படின்ட்டு கேக்குறாங்க ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்க டைன் நியூட்டன் டைன்னு கொடுத்துருக்காங்க முதல்ல டைன்னா என்னன்றத பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் எழுதிக்கலாம் என்னென்ன சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் இருக்கு எஸ்ஐ யூனிட் எம்கேஎஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் CGS சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் எஸ்ஐ யூனிட் உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேவா அதே மாதிரி எம் கே எஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் ஏன் சொல்றாங்க அப்படின்னா எம்ன்றது மீட்டர் கேன்றது கிலோகிராம் எஸ்ன்றது செகண்ட் சோ அதனாலதான் இந்த செகண்ட் ஒன்னுக்கு சிஸ்டம் வந்து எம் கே எஸ் சிஸ்டம் சொல்றாங்க சிஜிஎஸ் சிஸ்டம்னா சின்றது சென்டிமீட்டர் இங்க போடுற ஜி வந்து கிராம் எஸ் வந்து செகண்ட் இப்ப இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் இருக்கு அதுல நம்ம இந்த மூணு சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்டை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இம்பார்ட்டன்டா ஓகே சோ இப்ப எஸ்ஐ யூனிட் ஒரு 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 விஷயத்துக்கு எஸ்ஐ யூனிட்ல ஒரு யூனிட் இருக்கும் எம் கே எஸ் சிஸ்டம் ஒரு யூனிட் இருக்கும் சிஜிஎஸ் சிஸ்டம்ல ஒரு யூனிட் இருக்கும் இங்க கொஸ்டின்ல போர்ஸ பத்தி பேசி இருக்கிறதுனால போர்ஸோட யூனிட் என்னன்னு எழுதலாம் ஓகேவா சோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் போர்ஸோட எஸ்ஐ யூனிட் என்னது போர்ஸோட எஸ்ஐ யூனிட் வந்து நியூட்டான் எழுதியாச்சு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் எம் கே எஸ் எஸ் யூனிட் போர்ஸுக்கு என்ன அப்படின்னு எழுதணும் சோ இந்த சிஸ்டம்ல போர்ஸோட யூனிட் வந்து என்னது அப்படின்னா கேஜி மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் டூ அப்படின்னு எழுதுறேன் எப்படி இதை எழுதணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஃபார்முலா வச்சே எழுதலாம் போர்ஸோட ஃபார்முலா என்னது மாஸ் இன்டு ஆசலரேஷன் மாசோட யூனிட்டை வந்து நம்ம இந்த இடத்துல கிலோகிராம்னா போடணும் சோ கேஜின்னு போட்டாச்சு ஆசலரேஷன்னாலே மீட்டர் பை செகண்ட் ஸ்கொயர் கரெக்டா அந்த பை செகண்ட் ஸ்கொயர் தான் செகண்ட் டு த பவர் மைனஸ் டூன்னு போட்டிருக்கேன் ஓகேவா சோ இந்த இடத்துல மீட்டர் போடணும் மீட்டர் செகண்ட வந்து எஸ்ன்னே போட்டுக்கலாம் எஸ் டு த பவர் மைனஸ் டூன்னு எழுதியாச்சு இப்ப போர்ஸோட 
யூனிட் சிஜிஎஸ் சிஸ்டம்ல எப்படின்னு சொல்லுவோம்னா டைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா சோ சிஜிஎஸ் சிஸ்டம்ல போர்ஸோட யூனிட் வந்து டைன் இதுல இன்னொன்னு இம்பார்ட்டனா நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறது என்னது அப்படின்னா இப்ப இந்த எஸ்ஐ யூனிட்டுக்கும் இந்த எம்கேஎஸ் சிஸ்டமுக்கும் சிஜிஎஸ் சிஸ்டமுக்கும் ஒரு ஒரு வேறுபாடு இருக்கு வித்தியாசம் இருக்கு அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் கரெக்டா இப்ப ஒரு நியூட்டான் போர்ஸ் எஸ்ஐ யூனிட்ல இருக்கிறது வந்து டைனுக்கு எவ்வளவு டைம்ஸ் ஈக்குவலா இருக்கும் அப்படின்னா டென் பவர் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஈக்குவலா இருக்கும் ஓகேவா என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா டென் டு த பவர் ஃபைவ் டைம்ஸ் வித்தியாசம் இந்த ரெண்டு சிஸ்டத்துக்கும் ஓகேவா சோ அதனாலதான் இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒன் நியூட்டான் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் டு த பவர் ஃபைவ் டைன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்ப கொஸ்டினுக்கு நம்ம வரலாம் பேசிக் எல்லாமே பார்த்துட்டோமா ஒன் கிலோகிராம் ஆஃப் போர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்க பாருங்க நைன் பாயிண்ட் எயிட் நைன் பாயிண்ட் எயிட்னு வருது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஜின்றது என்னது அசிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அதுக்கு கான்ஸ்டன்டான வேல்யூ இருக்கு சோ ஒரு பொருள் புவி ஈர்ப்பு மூலமா அசிலரேட் ஆகுதுன்னா அதோட அசிலரேஷன் வந்து கான்ஸ்டன்டா தான் இருக்கும் அந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ வந்து நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அப்படின்றத நம்ம படிச்சிருப்போம் கரெக்டா சோ இந்த இடத்துல நைன் பாயிண்ட் எயிட் நைன் பாயிண்ட் எயிட்னு வர்றதுனால போர்ஸோட ஃபார்முலாவை நம்ம எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு எம் இன்டு ஜி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா சோ இப்ப எம் எம்மோட வேல்யூ மாசோட வேல்யூ என்ன சொல்றாங்க ஒன் கிலோகிராம் ஒன் கேஜி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா போர்ஸ் என்னன்றதுதான் கேள்வி சோ எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு எம் இன்டு ஜி ஜீனு ஏன் போடுறோம்னா இந்த இடத்துல நைன் பாயிண்ட் எயிட் எயிட் நைன் பாயிண்ட் எயிட் எயின் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சோ கண்டிப்பா போர்ஸோட ஃபார்ம்லா இதுதான் இருக்கும்னு எழுதிட்டோம் சோ இப்ப மாசோட வேல்யூ சொல்லிட்டாங்க ஒன் கிலோகிராம் ஒன்னுன்றத போட்டாச்சு ஜின்றது கான்ஸ்டன்டான வேல்யூ அண்ட் அதோட வேல்யூவை வந்து நைன் பாயிண்ட் எயிட் அப்படின்றத நம்ம கொடுத்துடுறோம் ஓகேவா சோ அப்ப ஒன் இன்டூ நைன் பாயிண்ட் எயிட் வந்து என்னது நைன் பாயிண்ட் எயிட் அப்படின்றத போட்டுட்டோம் சோ இதோட எஸ்ஐ யூனிட் தான் நம்ம போடணும் அதனால நான் இங்க நியூட்டான் அப்படின்றத போட்டுக்கிறேன் ஓகேவா சோ இப்பத்திக்கு நீங்க எல்லா வேல்யூஸையும் எஸ்ஐ யூனிட்ல தான் போட்டுட்டு இருக்கீங்க அத பிரகாரம் தான் நீங்க படிச்சுட்டு இருக்கீங்க ஓகேவா இந்த பாருங்க எனக்கு நைன் பாயிண்ட் எயிட் நியூட்டான் அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கு கரெக்டா இப்ப இங்க ஒரு நியூட்டானோட வேல்யூ வந்து டென் டு த பவர் ஃபைவ் டைன் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் அப்ப இங்க நியூட்டான் இருக்கிற இடத்துல நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் டென் டு த பவர் ஃபைவ் டைன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா ஓகே சோ 9.8 பாயிண்ட் எயிட் இன்டு நியூட்டான் இருக்கிற இடத்துல இங்க என்ன படிச்சிருக்கோம் டென் பவர் ஃபைவ் டைன்னு படிச்சிருக்கோம் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் டென் டு த பவர் ஃபைவ் டைன் அப்படின்றத நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுறேன் ஓகேவா சோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அடுத்தது ஒரு பாயிண்ட இப்படி தள்ளி வந்துடலாம் ஒரு பாயிண்ட் தள்ளி வந்தா ஒரு ஜீரோவை நம்ம அடிக்கணும் அப்ப பாயிண்ட நான் தள்ளிட்டேன் அப்ப இது நைன்டி எயிட் ஆயிடுது இன்டு டென் டு த பவர் ஒரு ஜீரோவை நான் அடிச்சுட்டேன் அப்படின்னா மீதி நாலு ஜீரோ இருக்கும் சோ டென் பவர் போர் டைன் அப்படின்னு சொல்றோம் இதுதான் ஆன்சர் எந்த ஆப்ஷன்ல வருதுன்னு பாருங்க ஆப்ஷன் சில வருது சோ ஆப்ஷன் சி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர்